good morning students today in this video we are going to discuss about a very important uh, topic that is flexible manufacturing system so students basically this flexible manufacturing system is a very important uh, topic in your g2 exams and uh, it isme se aapko 14 marks ke question answers aayenge तो अब हम इसको डीप में चेक करेंगे कि डीप में डिस्कस करेंगे कि क्या है व्हाट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तो स्टूडेंट्स एफएमएस मींस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एफएमएस वाज फर्स्ट इसका हम हिस्ट्री चेक करेंगे कि कब एसएमएस एफएमएस स्टार्ट हुआ था एफएमएस वाज फर्स्ट कॉन्सेप्शलाइज फॉर मशीनिंग एंड इट रिक्वायर द प्रायर डेवलपमेंट ऑफ एन स्टूडेंट्स आपको पता है एन मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल तो ये जो कॉन्सेप्ट है एफ का ये 1960s में डेविड विलियम्स हम एक ब्रिटिश इंजीनियर था उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाए थे और ये पहला जो एफ सिस्टम मशीनिंग का जो है वो इंस्टॉल हुआ था इंग्रसोल रैंड कंपनी इन वर्जीनिया और जर्मन जर्मनी में इसे इंप्लीमेंट किया था 1969 में और रशिया और जापान में भी नाइनटीन में इम्प्लीमेंट किया था तो स्टूडेंट्स वॉट इज़ एफ क्या है सर वो क्या है एफएमएस क्या है <coughs> तो एफएमएस जो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है एफएमएस ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जो कि ऑटोमेटेड है टोटली ऑटोमेटेड है और इसके अंदर क्या आते हैं वर्क स्टेशन इंटरकनेक्टेड ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड स्टोरेज सिस्टम तो स्टूडेंट्स ये जो सारे जो एस्पेक्ट एक इंडस्ट्री के या एक मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं ये सब इस एफ के अंदर आ जाता है ठीक है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोरेज की व्यवस्था है ये कंपोनेंट है यहाँ पर आपके वर्क स्टेशन हैं ये आपके मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है ए जी है इसको ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स बोलते हैं और ये रॉ मटेरियल्स स्टोर करने के लिए तो बेसिकली ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका बन जाएगा एफ मतलब ये एक ऑटोमेटेड मशीन सेल है जिसमें ये सब कंपोनेंट्स होते हैं अच्छा तो ये एफ किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेड है ये एक मिड वैरायटी मिड वॉल्यूम प्रोडक्शन रेंज के लिए सूटेबल है मतलब बहुत सा ज़्यादा वैरायटी भी नहीं मीडियम वैरायटी और मीडियम वॉल्यूम मतलब तो आपके उसमें मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कभी कभी क्या होता है कि एक चीज़ होती है और वो लार्ज वॉल्यूम में होती है कभी कभी बहुत सारी चीज़ होती है और ये कन वॉल्यूम में होती है तो इस प्रकार ये जो एफ एम एस है ये सबसे बेस्ट किसके लिए सूट होता है मिड वैरायटी और मिड वॉल्यूम प्रोडक्शन रेंज के लिए ठीक है स्टूडेंट्स तो वाई एफ एम एस क्यों एफ एम एस का जरूरत पड़ता है बिकॉज एक्सटर्नल चेंजेस सच इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन सिस्टम इसके लिए ऑप्टिमाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट और ओवरकमिंग इंटरनल चेंजेस लाइक ब्रेकडाउंस अभी कोरोना वायरस के कारण कितने सारे ब्रेकडाउंस हो गए हैं तो इन सबको ओवरकम करने के लिए ये फ्लेक्सीबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत अच्छा ऑप्शन है तो इसके लिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है तो इसको क्या फ्लेक्सिबल बनाता है इसको ये तीन चीज़ें फ्लेक्सिबल बनाती हैं कौन सा फर्स्ट पॉइंट है द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट स्टाइल्स प्रोसेस बाय द सिस्टम क्विक चेंज ओवर ऑफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड क्विक चेंज ओवर ऑफ फिजिकल सेटअप स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है फिजिकल सेटअप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपकी मशीनिंग मशीन है वो फिजिकल सेटअप चेंज करना उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें उसमें प्रॉब्लम होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी ये एफएमएस प्रोवाइड करता है ठीक है क्विक चेंज ओवर फिजिकल सेटअप अच्छा तो व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एफएमएस तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स कैन बी डिस्टिंग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मशीन इन द सिस्टम ये तीन टिपिकल कैरेक्टर है सिंगल मशीन सेल फ्लेक्सीबल मैन्युफैक्चरिंग सेल दैट इज एफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तो क्या है एसएमसी क्या है सिंगल मशीनिंग सेल क्या है बहुत सिंपल है सिंगल मशीन सेल नाम में लिखा कि इसमें एक ही मशीन है देखिए आप देख सकते हैं फोटो में एक ही सीएनसी मशीनिंग सेंटर है सिंगल मशीन सेल कंसिस्ट ऑफ वन सीएनसी मशीनिंग सेंटर ठीक है कंबाइन विथ पार्ट स्टोर सिस्टम फॉर अनअटेंडेड ऑपरेशन ठीक है completed parts are periodically periodically unloaded from the part storage unit and raw parts are loaded into it aap ye dekh sakte hain yahan par ye pallets lagaye hue hain theek hai ye sab automatic material handling system hai theek hai ye single machining cell hai ab fmc kya hai flexible manufacturing cells ke andar thode se yaad rakhiye two or three processing workstations hai matlab one two three 
तीन यहाँ पर मशीनिंग सेंटर्स है और पार्ट हैंडलिंग सिस्टम इज कनेक्टेड टू लोड एंड लोड स्टेशन ये लोड एंड लोड स्टेशन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ओके तो वॉट इज फ्लेक्सीबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इसमें जब फोर फोर और मोर फोर और मोर प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन कनेक्टेड मैकेनिकली बाय कॉमन पार्ट हैंडलिंग सिस्टम ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फोर और मोर फोर और मोर ये चार मशीन मैकेनिकली कनेक्टेड है ये कॉमन पार्ट हैंडलिंग सिस्टम ये आप कॉमन पार्ट हैंडलिंग सिस्टम देख सकते हैं तो ये बनता है एफएमसी एफएमएस सॉरी तो व्हाट इज वो क्या है बेसिक कंपोनेंट्स क्या है एफएमएस के तो बेसिक कंपोनेंट्स है वर्क स्टेशन जो कि सीएनसी मशीन है ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स है एफ के अच्छा वॉट आर द वर्क स्टेशन सब स्टेशन लोड एंड लोड स्टेशन मशीनिंग स्टेशन अदर प्रोसेसिंग स्टेशन एंड असेंबली मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम तो मटेरियल हैंडलिंग स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दो बहुत कॉमन जो कि इंडस्ट्री में देखने मिलती है ऑटोमेटिक फॉक लिफ्टिंग मशीन ऑटोमेटिक फॉक लिफ्टिंग एंड रेल ट्रेवलर ये कॉमन है हमारे इंडस्ट्री में कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर दिस इज ये दिमाग है इस सी एन सी मशीन्स का दिमाग है तो आप देख सकते हैं पी एल सी सिस्टम है जस्ट ओवर व्यू है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे तो सी पी यू होता है आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट होता है मेमोरी होती है इनपुट होता है और इसमें जो फीडबैक सिस्टम होता है तो ये जो पूरा है ये पी एल सी ये मशीन के साथ कंट्रोल होता है तो इससे पूरा जो आपका पार्ट कब आएगा कब ओवरलोड होगा कैसी ट्राफिक चल रही है ये सब पी मेजर करके काम करता है तो देखिए ये आपका बहुत ही जबरदस्त एक थ्री डी फिगर है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का देख सकते हैं यहाँ पर ये कंट्रोल रूम है ये सारे मशीनिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल है ये वॉश स्टेशन है ये लोड अनलोड है ठीक है ये टूल सेटर है यहाँ पर स्टोरेज सिस्टम है पार्ट रिव्यू स्टेशन है और कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स है तो ये पूरा इतना ज़बरदस्त फाइन सिस्टम हो जाता है कि टोटली सब कुछ ऑटोमेटिक है टोटली ऑलमोस्ट सब कुछ ऑटोमेटिक है तो पार्ट ऑटोमेटिक लोड होगा अनलोड होगा नया पार्ट आएगा ऑटोमेटिक स्टोर होगा ऑटोमेटिक रिट्राइव होगा तो ये पूरा सिस्टम बनाता है इसको फ्लेक्सीबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम सिंसिनाटी मिलाक्रॉन इंडस्ट्री में ये एक एफ एम एस मशीनिंग है एक फोटो आ, हमने ऐड किया है आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक लोडिंग एंड लोडिंग मशीन ये सी एन सी सेंटर्स वर्क स्टेशन ये आपका जो पी एल सी कंट्रोलर यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है देखिए ऐसे छोटे छोटे मशीनिंग ऐसे छोटे छोटे मशीनिंग एफ एम एस अलग अलग मिड वैरायटी और मिड वॉल्यूम के लिए बहुत सारे एस्टेब्लिश किए जाते हैं अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कितना जरूरत पड़ती है अंदर तो ह्यूमन रिसोर्स आर नीडेड टू मैनेज द ऑपरेशन ऑफ एफ एम एस फंक्शन टिपिकली जो ह्यूमन करते हैं वो है लोडिंग रॉ वर्क पार्ट्स इन टू द सिस्टम एंड लोडिंग फिनिश पार्ट्स और असेंबलीज फ्रॉम द सिस्टम चेंजिंग एंड टूल सेटिंग इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयरेंस और एन सी पार्ट प्रोवाइन तो स्टूडेंट्स ये पाँच चीज़ें हैं जो ये मैन करता है उसमें लोड करना रॉ पार्ट अनलोड करना टूल सेट करना चेंज करना इक्विपमेंट का मेंटेनेंस और रिपेयर करना और पार्ट प्रोग्रामिंग तो स्टूडेंट्स ये ही चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन को करनी होती है बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक होता है अच्छा तो लेआउट्स कौन कौन से हैं पांच टाइप के लेआउट्स है प्रोग्रेसिव या लाइन टाइप लूप टाइप लेडर टाइप ओपन फील्ड टाइप और रोबर्ट सेंटर टाइप तो आप देख सकते हैं ये है प्रोग्रेसिव लेआउट लोड मास और यहाँ पर मशीन्स हैं वर्क फ्लो और अनलोडिंग मास प्रोग्रेसिव लेआउट ये है लूप टाइप लूप मीन्स क्लोज लूप टाइप ठीक है यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है ये मशीन वर्क हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है ऐसे अनलोडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग 
लूप टाइप लेदर टाइप आप देख सकते हैं सीडी जैसा लेआउट है और ये ओपन फील्ड लेआउट है ठीक है खुले में सब मशीन से थोड़ा ओपन है और रोबोट सेंटर्ड लेआउट बीच में रोबोट है जो कि सब कुछ मैनेज कर रहा है ठीक है रोबोट सेंटर लेआउट पार्ट्स आप देख सकते हैं ये वीडियो में अलग अलग टाइप्स के लेआउट हैं अच्छा तो सर आएंगे कि एप्लीकेशंस किस किस में है तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स मेटल कटिंग मशीनिंग मेटल फॉर्मिंग असेंबली जॉइनिंग वेल्डिंग सरफेस ट्रीटमेंट इंस्पेक्शन एंड ट्रीटिंग टेस्टिंग इन सब में एफएमएस का एप्लीकेशन है एडवांटेजेस क्या है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं टू रिड्यूस सेटअप एंड क्यू टाइम्स इम्प्रूव एफिशंसी ए रिड्यूस टाइम फॉर प्रोडक्ट कंप्लीशन यूटिलाइज ह्यूमन वर्कर्स बेटर इम्प्रूव प्रोडक्ट रूटिंग प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ आइटम्स अंडर वन रूप ये स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में जहाँ पर वेराइटी बहुत ज़्यादा प्रीफर की जाती है सोसाइटी में तो इसमें ये एफ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी सब वेराइटी ऑफ वेंडर्स साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स भी बहुत सारे वेंडर्स हैं इनको हम साइमल्टेनियसली सर्व कर सकते हैं प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट मोर क्विकली जैसे आप देखिए बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जैसे रेडमी सिक्स हो गया तो सडनली उसके बाद सेवन आ जाएगा उसके बाद एट आ जाएगा उनमें छोटा मोटा चेंजेस होता है तो ये सब चेंजेस कैसे होते हैं ये सब एफ के थ्रू होते हैं स्टूडेंट्स डिसएडवाटेज क्या है डिसएडवाटेज एक ही है एक्सपेंसिव है और सब्सटेंशियल प्री प्लानिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसमें आप ऐसे नहीं कि सैम जस्ट बस चलो खोल दे एफ नहीं ऐसा नहीं इसके लिए बहुत प्लानिंग चाहिए और दूसरा वो बहुत एक्सपेंसिव है चैलेंजेस डिटरमाइन गिफ एफ एम एस द बेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम फॉर योर कंपनी पॉसिबल एक्सपांशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटिंग एफ एम एस ये दो चैलेंजेस है जो कि एफ एम एस फेस करता है कॉन्क्लूजन स्टूडेंट्स ये है कि एफ एम एस इज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यस ये एक रेवोल्यूशन है एफ एम एस कैन बी डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक डिमांड ऑफ ईच कंपनी यस एफ एम एस इज यूज फॉर मल्टी टास्क ऑपरेशन एफ एम एस रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को